தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம உடம்புலேருந்து வெளிப்படக்கூடிய துர்நாற்றங்களை வச்சு நம்ம உடம்பில் என்னென்ன நோய்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் நம்முடைய உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றமானது வியர்வையால் மட்டும்தான் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிடையாது இது சில நோய்களின் அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இதுபோல் வரக்கூடிய இந்த துர்நாற்றத்தை வச்சு நம்ம உடம்பில் என்னென்ன நோய்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வரிசையாக பார்ப்போம் இதில் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது நுரையீரல் புற்றுநோய் நுரையீரல் புற்றுநோயை வாசனையை வைத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி மருத்துவர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க புற்றுநோய் செலுகளால் நம்ம உடம்பில் சில வாசனைகள் ஏற்படும் அந்த வாசனையை நானோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிப்பு பயன்படுத்தி இதை வந்து அளக்கிறாங்க அதனுடைய முடிவு வந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கருவியை பயன்படுத்தி இன்னும் சில நோய்களை கூட அவங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சிறுநீரகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதை எப்படி அதாவது எந்த வாசனையை வச்சு நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்வோம் பொதுவாக சிறுநீரக செயலிழப்பை கண்டறிவதற்காக அதிக கருவிகள் தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் இலினாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் சென்சார் சிப் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வச்சு இந்த சிறுநீரகத்தினுடைய செயல்பாட்டை கண்டறியலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த சிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தோம்னா நம்ம மூச்சிலேருந்து வரக்கூடிய அமோனிய வாசனை இந்த வாசனையை வச்சு தான் நம்ம சிறுநீரகத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அதாவது சிறுநீரகத்தை செயல்பாடு சரியில்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த சிப்பை பயன்படுத்திட்டு அதாவது ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்திட்டு அதை தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கல்லீரலில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதை எந்த எந்த வாசனை மூலமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்முடைய கல்லீரல் அதனுடைய செயல்பாட்டை நிறுத்தக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மையானது அதிகரிக்கும் இந்த நச்சுத்தன்மை அதிகரிக்கிறப்ப நம்ம உடம்புலேருந்து வரக்கூடிய இந்த வியர்வை சிறுநீர் இதன் மூலமாகவே நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இதனுடைய வாசனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீன்களுடைய வாசனையாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்மளுடைய ஈறுகளில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதை எந்த வாசத்தை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வோம் ஈறுகளில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரிய ஹைட்ரஜன் சல்பைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கழிவு பொருளானது வெளியிடப்படுகிறது இதன் மூலமாக இதனுடைய வாசனை ஒன்று ஏற்படும் அந்த வாசனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அழுகிய முட்டையை போல் ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதாவது இந்த வாசனை வரக்கூடியதாக இருக்கும் இதை தான் இந்த மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக ஒருவருக்கு ஈறு நோய் அல்லது வாய்ப்புண் இது போன்ற பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததாக ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கா அப்படிங்கிறத எந்த வாசனை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர்களோட உடம்புலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பழங்களுடைய வாசனையை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாசனை எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம உடம்பில் உள்ள இன்சுலின் ஹார்மோனானது போதுமான அளவு இல்லாத போது இது மாதிரியான வாசனை ஏற்படும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற நோய் மோனோ உலக மக்கள் தொகையில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு இந்த நோய் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது இது ஒரு தொற்று நோயாக இருக்குது இதை வந்து மோனோ அல்லது மோனோ நியூக்ளியோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோயை கண்டுபிடிப்பதற்கான அறிகுறியாக எந்த வாசனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய மூச்சு காற்றில் புளிப்பு வாசனை வரும் இதன் மூலமாக இந்த நோயை கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும்